Hey salut tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau react. Ça va être les rôles du plus dur au plus facile, expliqué euh, par Skid Capet. Donc, on va pouvoir discuter de ça. Donc, c'est une vidéo très récente. Et euh, je donnerai éventuellement mon avis euh, de ce que je pense un peu. On va mettre les sous-titres. En vrai, est-ce que je donnerai pas mon avis direct euh, après ouais c'est ça c'est qu'il y a une, une question de méca je pense qu'il va parler de micro méca genre il y aura plusieurs domaines mais en général je dirais le plus dur franchement ça joue entre euh, je dirais jungle et ADC mais de toute façon il va faire le tri je pense il va nous expliquer un peu ses points de vue moi j'ai pas du tout euh, réfléchi il y a très longtemps pour, pour dire ça j'ai un peu dit à l'arrache on verra c'est surprise here as we have ADC the fact that the role is largely reliant on dealing damage from auto attacks and position ok donc il dit le plus mécanique c'est l'ADC il joue du coup sur le positionnement le rôle est arguablement le plus punishing dans le jeu si vous n'êtes pas mécaniquement sound parce que la plupart des ADC sont très squishy et mourent en un instant si ils ne se trompent pas ce qu'il explique là c'est que en gros bon après vous avez juste à lire hein, mais je, je suis plutôt d'accord sur le fait que, en fait, si mécaniquement, c'est-à-dire si t'arrives pas à bien te positionner par rapport au spell et au danger des mecs en face, hein, directement si t'esquives pas assez de sorts, bah t'es mort en fait. T'as pas le droit à l'erreur à des... Je trouve que comparé à pas mal de rôles, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Si quelqu'un <rire> c'est vrai que si, si tu veux conseiller à un mec de jouer Bane ou Malfit, bon, le choix est vite fait quand même. ADC is going to be mid lane. Just like ADC, mid has a lot of champions who are extremely vulnerable and require immaculate positioning and space ouais, to play to their potential. Mid also Donc là, micro, hein. Donc juste la Mika. Or require intricate combo usage depending on the situation. Unlike ADC though, most mid lane champions have ways to be useful besides ouais. auto attacking, whether it be from high burst damage or strong crowd control which makes them a little bit easier to find success with right away even if you position terribly in a fight lots of mid lane champs have one get out of jail free card whether okay. it's mobility or the donc là c'est le même principe que les ADC c'est assez squishy mais on a l'avantage d'avoir soit des bursts ou des trucs comme ça et une possibilité d'escape sur les mages on a du zonia sur les certaines champions on a des, des dash des trucs comme ça alors que sur les ADC, bah on est une tourelle, hein. c'est clairement une tourelle. Oui, on en parle, il en reparle de la marge d'erreur. Il y en a un peu plus sur les, les mid laners apparemment. Et certains mid laners, je dirais. Pas tous. En général, oui. Mais il doit être top lane. Ok, au top. Ça serait le troisième plus difficile. Ou le troisième plus facile. Ça dépend de quel sens on le voit. <rire> Je comprends. Mais pour, pour moi, c'est assez dur parce qu'en vrai, j'ai du mal à jouer les mêlées. Hein. J'ai vraiment du mal. J'ai toujours joué des, des ranges. Et jouer les mêlées, pour moi, c'est vraiment dur. Hein. Mais l'avantage, je dirais, des mêlées, c'est que t'as pas mal d'HP et t'as beaucoup, du coup... Euh, de marge d'erreur. T'as le droit à l'erreur. Plus que le mid et la DC. Et bien sûr, ça joue selon les champions. Mais on parle en général. Porte mobilité. En fait, c'est surtout que, euh, comme eux, c'est un peu plus tanky potentiellement. Dans un teamfight, si, même s'ils prennent tous les dégâts, c'est une bonne chose. Puisque la DC ne les prend pas en fait. Tu vois, même une erreur ne peut ne pas en être une. Tu vois, si tu prends un R de Mozart sur un tank, enfin, ou même un mec à peu près, genre, je sais pas, euh, Riven Jace, c'est chiant. S'il est, si est feed, ouais, c'est un peu chiant. Mais tant que c'est pas sur la DC, c'est bon. Ça reste une mauvaise bonne action. 
skins you can choose from in the top lane who pretty much c'est la marche d'erreur like Malphite, Garen and Shogath. You can have the worst mechanics in the game and still succeed on these champs. Sp Il a dit qui Garen, Shogath et Malphite OK. En gros, on n'a pas besoin de mécanique pour euh, être impactant dans la game en gros. Et c'est important en dernier. C'est pas le plus nécessaire en support. Ouais, c'est vrai que le fait de pas avoir de farm à avoir, bon, à part sur les targons. Mais bon, t'es pas... C'est bon, ça va, ça va, Targon, euh, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais en gros, du coup, tu peux te concentrer plus sur ta façon d'être positionné, des se... la carte en général, tout, hein. Oui, voilà. C'est en fait, ta concentration est beaucoup plus centrée sur ton positionnement et ton truc que t'as rien à faire pour le farm, en fait. C'est déjà, t'oublies qu presque un truc. Sauf qu'après, quand tu vas monter en elo, il y a des supports que moi qui font ça aussi parfois. Ils t'aident à, à gérer tes, tes waves. Genre ils mettent des autos quand tu, ils savent que ici ça va, ça va être chiant, tu vois par exemple au même sous-tour. Top and ADC have to juggle so many more things which can weigh on your ability to perform mechanically. For example, if you're playing Nautilus, all you're focused on in lane is looking for angles to where you can hit a favorable hook while solo. Non mais oui d'accord Nautilus oui 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 d'accord Nautilus. Mais le problème de Nautilus c'est que tu tu mets un hook là, la DC qui est là il est touché. Là il y a un problème. Il y, y a un problème. Ou au pire la même. Même avec Nautilus, ce que tu fais, c'est que tu cours sur le mec, tu mets une auto. <rire> non. Tu flash auto. Tu... À chaque fois que tu as ton flash, tu peux tuer un mec. Les lanes et ADCs ont besoin de juggler, farming et trading à la même temps. Le support a aussi tellement de champions qui peuvent être effectifs par juste s'asseoir et utiliser leurs points et clic spells. As long as you're not positioning completely terribly and are sitting in behind your team, buffing your allies up with enchanters doesn't take the most mechanical skill in the world. Oh. Ouais, c'est ça. C'est que si t'es vraiment, tu fais de la merde avec ton positionnement parce que. Il y a un point minimum quoi, mec Nautilus, c'est que si tu vas tout seul sans personne et que tu cours sur le tour, euh... bon, il y a des petits problèmes. Mais euh, du coup, si tu joues des enchanteurs, bah du coup ton style de jeu va s'inverser. Au lieu d'être devant, tu vas être derrière. Overall, et là-dessus, quand tu es derrière, bah t'as besoin de beaucoup moins de positionnement en plus. Et en plus, t'as généralement pas de targon quand t'es enchanteur. Donc bon, c'est euh, comment dire. La belle vie, hein. Micro ou décision making is way more vital to winning on most support champions, while the mechanical side of things are much less relevant. Évidemment, on parle mécaniquement. Je, je rappelle. Donc, vous savez déjà quelle rôle nous avons est le plus mécaniquement intensif et n'est pas autre que Jungle. Dans les anciennes saisons, nous pouvons avoir rangé Jungle différemment, mais avec combien Riot a dumbé le rôle dans les dernières saisons, les saisons mécaniques ne sont pas assez importantes pour succéder. Ah, mais c'était pas le dernier, je suis pété. Je sais pas, fais gaffe. C'est bien évidemment, du coup, le Jungle qui met en dernier. Est-ce que je mettrais ça en dernier euh, Je sais pas. En vrai, en vrai, je dirais oui. Dans le sens où certains champions, mais c'est pareil que sur toutes les, les, les lanes en fait. Mais en termes de méta, si on parle de la méta, la méta méca, ouais, elle est pas, pas du tout jungle. Et là, il a pris l'exemple de Ramus et. Malheureusement, Ramus n'a pas besoin de beaucoup de, <rire> de méca. Hein. Ouais, c'est vrai que. En fait, c'est vrai que, indirectement, comme tu es dans tes camps, dans, ton, dans ta jungle, tu n'as pas une gestion de positionnement constante à gérer. Tu vois, quand tu es en lane, bon, si tu fais un pas de trop, le mec peut te grab, peut te choper, peut te faire un trade. Alors que bon, tu t'avances tu, tu trop sur un loup, il va pas te mettre un croc de plus. Encore, c'est peut le cas, il pourra prendre un peu de moins, mais il t'en mettra pas de plus en tout cas. Of course, when ganking, you've got to be able to execute mechanically, but so does the laner that you're ganking for. If you've got terrible mechanics but love the strategy side of league, jungle is definitely the role that will suit you best. Despite jungle being our least difficult role mechanically, <laughs> si vous pouvez mécaniquement mais que vous aimez bien la stratégie, jouer jungle. Mechanically, you cannot get away with having bad game knowledge and succeed in the role. Mais du coup, jungle... faut, ouais, faut avoir. Euh... Faut avoir un peu de, de knowledge. C'est le rôle que nous avons ranked comme le plus difficile à jouer d'un point de macro. Si vous êtes quelqu'un qui manque de quick fingers. Et du coup. Inversement, mais généralement ça va un petit peu s'inverser. C'est à dire que là, en termes de macro, ça va être le jungle. But loves weighing out which decision is best based on different circumstances, then jungle is for you. With all of the roles, it's often enough to just look at your matchup, think about how you want to play the lane, and you're set. With jungle, you gotta look at your own matchup and then also think about which lane will be the best to prioritize. Being able to adapt on the fly is also way more important for a jungler than it is for a laner. What happens? C'est vrai, 
que la différence qu'il y a en fait avec un jungle que n'ont pas les autres lanes, c'est que le jungle va chercher les match-up sur toutes les lanes et, voir sur, et va devoir prendre une décision sur laquelle jouer. Et après, il peut décider de ne pas jouer tout court, au pire. Ce qui arrive souvent à plus bon niveau de ne pas jouer juste. Mais euh, quand tu es en lane, bah, tu vas gérer, devoir gérer un match-up ou deux si tu es. Euh, au pire, tu gères le match-up de ta lane plus le jungle. Donc ça fait deux. Alors que potentiellement, le jungle, il doit le savoir le match-up top en 2v2 ou en 1v2, euh, mid et jungle et bot, etc. Beaucoup plus de connaissances à avoir. Tu dois faire une split second décision ou ton jeu va être terminé. Qu'est-ce que ton plan est de gank bot lane, mais ils meurent avant que tu ne te rendes là Ces sortes de décisions ne seront jamais été mises en stone pour chaque jeu, donc il prend beaucoup plus de temps pour apprendre jungle d'un point de vue macro que d'un autre rôle. Sur le base de macro, le rôle que nous avons ranké comme le second plus difficile est mid lane. Mid being smack dab dans le centre. Deuxième plus dur, mid lane. D'accord. C'est vrai que tu as, as beaucoup de choix qui s'offrent à toi, de beaucoup de possibilités. Tu peux. En fait. Sans prendre le compte de juste gérer sa, sa lane, on peut gérer et impacter sur toute la map. Ouais, c'est ça. C'est que si t'as l'avantage, bah t'es pas obligé de l'avoir. Je pense que dans tous les cas, t'es pas obligé de l'avoir, mais c'est mieux quand même de l'avoir. Si t'as l'avantage, tu peux faire tout ce que tu veux sur la map, en fait. Timers, it will be felt. Sticking around in lane for too long and then running out of mana as a consequence is so much more punishable in mid than any other role. A mid laner with constant priority can completely take over a game. Same can't be said as much for top and bot lane. It's much harder for the enemy to punish poor wave management or base timers in top or bot lane since the lanes are more isolated. Keeping a constant eye on junglers and what they are looking to do is way more important as a mid laner too. If you're playing top lane and see that the enemy jungler is bot, you're free to play how you like, knowing they won't show up for a while. As mid, it doesn't matter where the enemy jungler is as they can approach you from either side of the map so you've always got to respect a potential gank. It's really not a coincidence that the two roles most reliant on macro are the two that are almost always the most impactful for solo queue. Top lane... C'est ceux qui ont le plus d'impact. Après, franchement, euh... Euh, ouais. Je serais plutôt, plutôt d'accord. En vrai. Non, ça va, ça va, ça va. Le problème, c'est que... Moi, mon niveau, en tout cas, les mid laners, ils ont du mal à, à avoir autant d'impact. Mais en vrai, que ça soit des deux côtés, ça soit en face de mon côté. Donc, ça va. Place in the middle of the list, and you could definitely argue it'd be higher up depending on the elo. Wave management up in top lane is extremely important. And... Top lane, non, troisième. And can make or break certain matchups. Not getting your wave pushed in under tower can be so much more punishing than mid lane due to the. Ce qui va être différent un peu sur la, la top lane. On peut en fait, c'est comme c'est du 1v1, ça va beaucoup se jouer déjà sur le match-up. De savoir si à l'avance tu gagnes ou tu perds, s'il y a un sort que tu dois éviter à tout prix, tant qu'il ne l'a pas lâché, bah tu peux rien faire. Ou et, inversement de jouer qu'avec les waves. C'est pour ça que la macro est très importante, c'est qu'en jouant qu'avec les waves, tu peux tellement prendre d'avance au top. C'est une folie. The enemy's tower to farm because they've set a freeze. It leaves you so vulnerable to ganks. So knowing how to manipulate waves correctly is a core concept that is not super easy to learn. Our master in minutes course on wave control is a really great resource if you guys are looking to improve at that skill. With all that being said, the game is definitely not completely lost if you do mismanage waves as a top lane compared to mid. Macro knowledge as a top laner is definitely valuable for the higher ranks, but you can get away with decent macro in the lower ranks and still progress. If Ouais, après, on peut prendre, on peut prendre euh, comme exemple le fait de jouer tank, que tu sois derrière, euh, que tu aies 500, 1000 gold de moins, bon, arrive à 2000, ça va être un peu chiant. Je pense que ça n'a pas tant d'impact tant que ta botlane est assez even. Si tu prends les dégâts que ta botlane ne prendra pas, ne veut pas prendre, je sais pas, les, les sorts chiants, euh, les dégâts, tu restes utile, tu restes juste utile. Tu joues ton rôle, quoi. If you're playing a tank top laner, you could die to a few ganks and still end up being impactful in team fights. If you die a few times as a mid laner, though, it's likely the enemy mid is able to get a lot more done across the map after the oui, fight, voilà. which is way more punishing. Après, c'est vrai que certains top ont quand même beaucoup d'impact. Hein. Heavily impact how the rest of the map plays out, which is why we have it rated slightly higher than top. Coming in at the number four spot for macro difficulty is going to be support. In terms soutien. In terms of the role's skill floor, meaning how difficult it is to pick up and see results right away, support is not more demanding than other roles. You got less in your plate at all times as a support since farming is a non-factor. This automatically makes macro decisions much easier since you can be more focused on them at all times. Support is the role where you can know the least amount about the game and still find success. The only things you really gotta worry about in the mid game is providing vision and sticking with your carries. Ouais, bon, on part toujours du principe, en fait, qu'il met support bien bas à chaque fois, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de farm. 
Ce qui veut dire qu'en fait, tu gardes une partie de ta concentration, comme j'ai pu déjà l'expliquer, et là, il le, il le dit, c'est que du coup, tu peux te concentrer sur les décisions que tu vas prendre, tes macros, euh, tout, enfin, tes ROM, euh, j'en sais rien, et à la, en mid de game, du coup, de jouer sur la vision de jeu. Donc en gros, les plans sont très simples, c'est-à-dire que tu vas jouer vision et tu vas jouer ROM. Tu n'auras pas besoin de réfléchir du farm, mais tu peux le faire. Mais genre même si tu le fais pas, ça marchera quand même en fait. Voilà. Que, il dit tout, tout ça, tout ce qui est wave management, tout ça, tu peux le savoir. C'est que du plus, mais c'est pas obligatoire. Donc le rôle qui aurait le moins de macro, ce serait celui qui a le plus de micro et ce do serait donc l'ADC Je suis pas totalement contre. En vrai. Si on compare par rapport aux autres, il est vrai que early game, à part si sur ta lane, il euh, n'y a pas grand chose à faire. Genre après, oui, il faut gérer sa lane, évidemment, mais ça, toutes les, les autres lanes le font. J'aime pas ce qu'il dit parce qu'il dit que si t'as les mechas, en gros, t'as pas besoin de macro. Mais non, mais on parle pas du. On s'en fout de si t'as les mechas ou pas, en fait. C'est-à-dire qu'il. Il dit que si t'as les mechas, les, les, macro... les macros sont pas très utiles, juste tu fight et tu vas gagner parce que t'es meilleur mécaniquement. Mais à un moment où il y a les, les deux, moi je veux juste le, le plan euh, macro, quoi. Tu peux avoir des... une excellente macro et j'ai mieux géré tes, tes... tes... tes waves, euh... vision, pourquoi pas, euh... des ROM, des timing Drake, des trucs comme ça. Je comprends qu'il y en ait moins, mais que ça soit, ça soit pas parce que justement t'es bon mécaniquement que. T'as pas besoin de macro. But compared to all other roles, bad macro knowledge as ADC is not going to be as much of a detriment in your ability to climb. So that's gonna... Donc là il dit qu'en gros, même si t'as une mauvaise macro, tu peux quand même monter. Moi je me fais chier en fait. Je vais juste cliquer. Je vais mettre du hardstyle, je vais cliquer. Ok on va faire ça, c'est parti. 